அஸ்லாம் அலைக்கும் வெல்கம் டு ஷிஃபாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலை இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா விசிட் பண்றீங்களா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ ப்ராடக்ட் இருக்குது இந்த வீடியோவோட எண்ட்ல பாக்கலாம் பால் பாயாசம் வந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்து இதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சுருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீ சேர்த்துட்டு அதில் வந்து கேஷ்யூ ரைசன்ஸ் அதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதே நெய்யில் நம்ம வந்து சேமியா நம்ம பாயாசத்துக்கு சேர்க்கக்கூடிய சேமியாவை எப்போவுமே நல்லா வறுத்துட்டு தான் சேர்க்கணும் வறுக்கிறது வந்து நெய்யில் வறுக்கும் போது அந்த பாயாசமோட டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் தேவையான அளவு பால் வந்து காய்ச்சி எடுத்துடலாம் பாலை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ பால் நல்லா பாயில் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த நேரத்தில் ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காவை தட்டி சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் சேர்க்கும் போது தான் அந்த பால் பாயாசமோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாசமாக இருக்கும் பால் கொதிச்சுட்டே இருக்குது இப்போ வந்து சேமியா வறுத்து எடுத்துருக்கிற சேமியாவை சேர்த்துக்கோங்க இன்னொரு ஸ்டவ்வில் வந்து ஜவ்வரிசி வந்து தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து வேக வச்ச ஜவ்வரிசி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பாயில் ஆக விட்டுடலாம் இப்போ லாஸ்ட்டாக வறுத்து வச்சுருக்கிற கேஷ்யூஸையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பால் பாயாசம் ரெடி என்ன தான் புது புது ஸ்வீட்ஸ் வகைகள் எல்லாமே வந்தாலும் நம்ம வீட்டில் நிறைய செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் கூட இந்த பால் பாயாசமோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே தனி தான் நம்மளோட கிட்ஸ் இதை வந்து ஞாபகப்படுத்தும் பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் அது முக்கியமாக நெய்யில் வறுத்து எல்லாத்தையும் சேர்க்கும் போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பால் பாயாசம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சப்போட்டா மில்க் ஷேக் வந்து பார்க்கலாம் சப்போட்டாவை நல்லா தோலை உரிச்சிட்டு உள்ள உள்ள சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச மில்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மில்க் க்யூப்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துட வேண்டிதான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சப்போட்டாவை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மில்க் க்யூப்ஸ் பால் பால் வந்து ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்குறோம் ஸோ அந்த மில்க் க்யூப்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்கிற மில்க் வந்து ஒன் கிளாஸ் அதையும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு சுகர் உங்களுக்கு எவ்வளோ சுகர் வேணுமோ அந்த சுகரையும் சேர்த்துட்டு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சிக்கு மில்க் ஷேக் வந்து அவ்வளோவா நம்ம ட்ரை பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது இதில் ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரை சேருங்க ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கு மில்க் ஷேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து அடிச்சிங்கன்னா அது தனி டேஸ்ட்டில் இருக்கும் எங்கிட்ட இல்லாததுனால நான் இன்றைக்கி வந்து ஒயிட் சுகர் சேர்த்துருக்குறேன் ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கு மில்க் ஷேக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அல் ஷஃபா அபாயாஸ் அண்ட் ட்ரேடிங்லேருந்து நமக்கு வந்து ஒரு அபாயா வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அல் ஷஃபா அபாயாஸோட நமக்கு அனுப்பியிருக்கிற ப்ராடக்ட்டை வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹிஜாப் இருக்குது நல்ல ஒரு ஆஷ் கலரில் ஒரு கிரே கலரில் ஒரு ஹிஜாப் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பியூர் காட்டன் அந்த கிளாத்தை தொடும்போது ரொம்ப ஒரு நைஸாக இருக்குது போடுறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பியூர் காட்டன் தான் இந்த ஷால் ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி பீட்ஸ் வச்சு வருது ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கலர் கலராக பீட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு கிளாத் பார்த்திங்கன்னா பியூர் காட்டன் ஸோ இந்த ஹிஜாபோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு அபாயா அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அபாயா வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் அபாயா வந்து இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் அபாயாவோட கிளாத் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ங்க ஸோ பாருங்கள் க்ரீப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் உள்ள அபாயா தான் இது கலரும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது கலர் வந்து நல்ல ஒரு ப்ளூ கலர் நேவி ப்ளூ மாதிரி இப்போ அபாயாவை நான் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன் ஹேண்ட்லலாம் பாருங்கள் நல்ல ஒரு பீட்ஸ் வச்சு வருது ரொம்ப அழகாக இருக்குது பிளாக் அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷன் எப்போவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரெண்டு சைடு ஹேண்ட்லையுமே பாருங்கள் நல்லா வந்து பிளாக் கலர் பீட்ஸ் வச்சு வருது 
அதே மாதிரி சென்டர்லேயும் நமக்கு வந்து பூ மாதிரி சின்ன சின்ன பூ மாதிரி பீட்ஸ் வச்சு அழகாக இருக்குது அதே ஹேண்டில் இருக்கிற அதே மாடல் கீழே வருது பாருங்கள் அதே மாதிரி பீட்ஸ் வச்சு அதே ஸ்கொயர் ஷேப் மாடல்ஸில் வருது அதுக்கு கீழே வந்து லினன் மெட்டீரியலில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வச்சு வருது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அபாயா பிளைனாக இல்லாமல் கீழேயும் ஒரு டிசைன் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ முக்கால்வாசி வந்து ப்ளூ கலரும் கீழே வந்து பிளாக் வருது ப்ளூ அண்ட் பிளாக் காம்பினேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அல் ஷஃபா அபாயாஸோட ரிவ்யூ ஸோ இந்த அல் ஷஃபாவை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த அபாயாவோட ரேட்டையும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இதனோட பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலையும் பெங்களூரில் இருக்குது ஸோ நம்ம கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணால் கூட அவங்க நமக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாடல் அபாயா தான் நான் வந்து இன்னொரு கலரில் வாங்கியிருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஹோல்சேலில் வாங்கினா ரொம்ப ரேட் கம்மியாகும் கம்ப்ளீட்டாக யூஏஇ மேட் தான் எல்லாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்